Ну что, всем привет. Новый обзорчик. Вот такая заправочка. Кубик, кубик. Там не знаю, как правильно. По-моему, в бутылке не хватает шарика. Потому что она вся осела. А шарика, походу, нет. Поэтому перемешивать не очень удобно. Взял такую бирюзовую и хромовую. Начну, думаю, с хромовой. Хочу заправить толстый молоток. Может, с этой заправки получится делать толстые хромовые теги. Если здесь заправка такая же, как в маркерах, то это акрил. Насколько я помню. Так. Тут особо не написано. Но я думаю, не знаю, короче, потестим. не очень жидкая надо кинуть будет шарик хорошо размешать остатки потому что на стенках много осталось надеюсь в последнее время с хромовыми заправками не очень везет и маркерами Нормального ничего нет, кроме если самодельное делать, чтобы получались прям толстые, хорошие хромовые теги. Попробуем вот кубик, а там смотрите, уж делайте выводы на теги сами. Всем йоу!
Did I it? Держишь, ветром не сдул. Блин, до заправки нет шарика. Пигмент вообще не размешать. Можно какой-нибудь камень кинуть, кстати. Ну, потом забьется в эту херню. А. Такая она такая густая. Прям вообще... Уже пора заправлять. Я просто забрать хочу. Кончился.
Говорят, только когда эта заправка типа высыхает, она это как пленка может просто от оторваться. Но я что-то пока не замечал такого. Мастер открывается так. Минус второй маркер. Пружину вытащу. Пополнение чернил в Азовском море. Ну это акрил. Он же с водой должен это.
вот чернила получились. Короче, надо шарик, шарик добавлять по-любому. Да заправлюсь немножко.
сам напиши, блин. Заправка, в принципе, неплохая, тегать можно. Но единственное, конечно, дороговатая. Но единственное, конечно, стоит дорого. Ну, потому что акрил, как уже говорил. Разбавлять можно водой, как проверили уже. Со стенок, конечно, все еще не ушло. И в маркере, который лежал у меня где-то пару недель без дела, как когда я заправлял, вы уже заметили, что снизу собралась э, слишком густая за слишком густые чернила. Так что я думаю, что если они простоят у вас месяцок-другой, то в маркере будет просто каша уже. Поэтому советую в маркер кидать какой-нибудь шарик, как я сделал, вот камушек кинул. И просто постоянно ее перемешивать, если тегаете и там, не очень быстро, чтобы... Если не собираетесь потратить ее очень быстро, а будете тегать какое-то время, то лучше иногда помешивать, чтобы вот не возникло как в этом маркере. А то, я думаю, пролежит у вас, потом возьмете, думаете, а сейчас пойду по тегаю хромом, толстыми тегами, а он будет писать какой-то кашей. Не раз слышал, что... Со временем эти чернила как пленку можно оторвать, стекать по каким-нибудь стеклам и так далее. Но я, честно говоря, сколько не пытался, так у меня такого и не получилось, не заметил. Возможно, нужно, чтобы больше времени теги провисели, засохли как следует. И, возможно, потом такое, да, произойдет. Но, с другой стороны, это все равно акрил. И акрил, акрил всегда легче стирается чем какие-нибудь перманентные масляные чернила. Поэтому, я думаю, здесь уже в этом удивляться смысла нет. Это не какой-нибудь там хардубав или какая-нибудь там, не знаю, кислота, которая навсегда останется. Просто тегать. Кто-то берет для холстов, я думаю, кто-то на улице тегать. Я считаю, что на улице все, что не смогут стереть, все равно бафнут, поэтому сильного значения это не имеет для меня. Стираются они или не стираются. Как бы если вы потегаете дождем их по-любому не смоют, а при должном усилии там любые коммунальные службы удалят любые чернила, какими бы они ни были трудностираемыми и так далее, как говорится. Поэтому на такое внимание я особо не обращаю. Ну, цена, конечно, дорогая, да. Это, наверное, самый большой минус. А так смотрите видос, делайте свои выводы. Семьёл Стаганрога. До новых обзоров.